আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে বোরখা পরা অবস্থায় শাহেদকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব যেভাবে ধরা হলো এই ধান্দাবাজকে নৌকায় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে পালাচ্ছিল শাহেদ এদিকে করোনায় মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে নদীতে সবশেষে থাকছে কনেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ খরচ কমান নিজের টাকা চলতে হবে করার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বোরখা পরা অবস্থায় রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব পালিয়ে থাকতে চুলের কালো রং করে এবং গোফ কেটে তিনি চেহারা বদলে চেষ্টা করেন ভারতে পালিয়ে গিয়ে শাহেদ আত্মগোপন করতে মাথা নাড়া করার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের কর্মকর্তারা র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতারকৃত বহুল আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণার মামলার প্রধান আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেফতারের পর হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় আনা হচ্ছে আজ ভোরে সাতক্ষীরা থেকে শাহেদকে বহুল আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে র‍্যাব গ্রেফতার করেছে তাকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি সকাল 8:30টার দিকে তেজগাঁও পুরান বিমান বন্দরে অবতরণ করবে বলে জানিয়েছেন র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকায় মাছের ঘেরে লুকিয়েছিলেন শাহেদ ভোর 5টার দিকে দেবহাটা থানা লবঙ্গপতি গ্রাম থেকে একটা পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঢাকায় আনার আগে ব্রিফিং এর র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল তোফায়েল আহমেদ বলেছেন পালিয়ে থাকার সময় তিনি ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করেন বোরকা পরে নৌকায় ওঠার আগ মুহূর্তে ধরা পড়েন শাহেদকে গ্রেফতারে কর্নেল তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে র‍্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ার মিন কাশিম সহ র‍্যাব 6 এর একটি দলের সহযোগিতায় এই অভিযান চালানো হয় এদিকে বহুল আলোচিত রিজেন্ট হাসপাতাল প্রতারণা মামলার প্রধান পলাতক আসামি ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদ গ্রেফতার হয়েছে বুধবার ভোরে র‍্যাবের বিশেষ অভিযানে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার রামগতি সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ অস্ত্র সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই তথ্য নিশ্চিত করে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা জানান সাতক্ষীরা দেবহাটা উপজেলা শাখার কোমরপুর গ্রামের লবঙ্গবতী নদীর তীর সীমান্ত থেকে আনুমানিক ভোর 5টা থেকে 5:30টার দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয় সেখান দিয়ে নদী পেরিয়ে শাহেদ ভারতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় কত কয়েকদিন ধরে সাতক্ষীরাতেই অবস্থান করছিলেন আর কিছুক্ষণ দেরি হলে হয়তো তাকে পাওয়া যেত না সাতক্ষীরা স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে শাহেদের বাড়ি সাতক্ষীরা হলেও তার পৈতৃক ভিটা ওপারে ভারতে তাকে ইছামতি নদীতে নৌকায় ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরে ফেলে র‍্যাব শাহেদ নদী পেরিয়ে পূর্বপুরুষের ঠিকানা ভারতে পালিয়ে যাচ্ছিল যেই এলাকা থেকে শাহেদকে গ্রেফতার করা হয় সেটা ভোমরা স্থলবন্দরের কাছাকাছি এই এলাকার ওপারে ভারতের বসিরহাট জেলা এর আগেও একই ভাবে একই সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিলেন শাহেদ সাতক্ষীরার বাসিন্দারা জানিয়ে সেন 1947 এ দেশভাগের সময় শাহেদ করিমের দাদা এমদাদুল করিম তৎকালীন পাকিস্তানে চলে আসেন এই সময় তারা সাতক্ষীরা মহকুমার দেবহাটা বসবাস করা শুরু করেন পরে তারা সাতক্ষীরা শহরের পলাশপুল কামান নগরে বসবাস করতে থাকেন শাহেদের মা সাফিয়া করিম সাতক্ষীরা জেলা মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন 2010 সালে তিনি মারা যান এর আগে 1998 সালে সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়াকালে শাহেদ নানান রকম অপরাধ করে ঢাকা পালিয়ে যান সেখানে তিনি গড়ে তোলেন রিজেন্ট হাসপাতাল হো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লা জানান ভারতে পালানোর জন্য শাহেদ সাতক্ষীরাতে অবস্থান করছিল শাহেদ করিম ওরফে মোহাম্মদ শাহেদকে ঢাকায় আনা হচ্ছে সাতক্ষীরা থেকে র‍্যাবের অভিযান দলের সঙ্গে হেলিকপ্টার যোগে তাকে ঢাকায় আনা হবে র‍্যাব সূত্র জানায় সকাল 8:30টা নাগাদ শাহেদকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের তেজগাঁও বিমান বন্দরে এসে পৌঁছবে ইতিমধ্যে র‍্যাবের একটি বেশি হেলিকপ্টার সাতক্ষীরা পৌঁছে গেছে এর আগে সকাল 6:30টার দিকে হেলিকপ্টারটি ঢাকা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ওদিকে বিহারের করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে তার কিছুটা আভাস মিলেছে বিহার সরকারের মঙ্গলবারের সিদ্ধান্তে এই দিনই উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদি ঘোষণা করেছেন আগামী 16 থেকে 31 জুলাই পর্যন্ত ফের বিহারে পূর্ণ লকডাউন এরই মধ্যে বিহারে করোনায় মৃতদেহ নিয়ে চূড়ান্ত অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে করোনায় মৃতদের তথ্য গোপন করতে একাধিক দেহ গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার একাধিক ছবি প্রকাশ এসেছে আর তাতে সরগল পড়ে গেছে নীতিশ কুমারের রাজ্যে সেই ছবি অনুযায়ী পটনার গঙ্গায় নৌকা করে এনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে একাধিক মৃতদেহ যদিও ওই মৃতদেহগুলো করোনা আক্রান্তদের কিনা তা নিয়ে কোনো প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ছবি অনুযায়ী নীল প্লাস্টিকে মোড়া দেহ গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে ব
করেছিলেন হিন্দুস্তান টাইমসের চিত্র সাংবাদিক পারভাস খান জানিয়েছেন আমি সাতই জুলাই কালীঘাটে গিয়েছিলাম গঙ্গার জলস্তরের ছবি তুলতে দুপুরের দিকে আমি স্পষ্টতই দেখতে পাই তিনজন মানুষ গঙ্গায় মৃতদেহ ছুড়ে ফেলছেন কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবো না ওই দেহ করোনা আক্রান্তেরই যদিও এই নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বিহার সরকার এদিকে অবশ্য বিহারের বিরোধী নেতা তথা লালু প্রসাদ পুত্র তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বাসভবনের পঁচাশি জনের করোনা পজিটিভ এসেছে শুধু তাই নয় তার আরো দাবি বিহারে বিজেপির পঁচাত্তর নেতা করোনায় আক্রান্ত বিহারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আঠারো হাজার ছুঁই ছুঁই মৃত্যু হয়েছে একশো ষাট জনের ক্রমেই সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে বিহারে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে এই দিন বৈঠক করেন বিহারের মুখ্য সচিব এরপরই একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত লকডাউনের ঘোষণা করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী এদিকে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সরকারের ব্যয় বাড়লেও কমে গেছে রাজস্ব আদায় এই জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে একটা পয়সাও অহেতুক না খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় নির্ধারণে সবাইকে আরো সাশ্রয়ী হতে হবে সিটি কর্পোরেশনকে নিজের খরচে চলার নির্দেশ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন কেন্দ্র থেকে টাকা দেওয়া যাবে না সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সেবা দেয় তাই তাদের নিজের অর্থায়নে চলতে হবে সরকারের দিকে তাকে না থেকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির একনেক ভার্চুয়াল সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশ দেন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরে এনএসি সভাকক্ষে সংযুক্ত হন একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী একনেক সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সভার বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি জানান সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সরকারি ব্যয় কমাতে এরই মধ্যে প্রকল্পের আওতায় নতুন গাড়ি কেনা স্থগিত করা হয়েছে আরো অনেক খাত আছে যেখান থেকে টাকা সাশ্রয় করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ বিমান ভাড়া হোটেল থাকা খাওয়ায় অনেক খরচ হয় এই খাতে টাকা সাশ্রয় করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কোন একটি সভা সেমিনার করতে গেলে সেখানে খাতা কলম ফোল্ডার দেওয়া হয় মন্ত্রণালয় চা চিনি বাবদ টাকা খরচ হয় এসব থেকে টাকা বাঁচানোর কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সভা সেমিনারে গেলে সম্মানে দেওয়া হয় জ্বালানির খরচও কম নয় এসব খাত থেকেও টাকা সাশ্রয় করা যেতে পারে কৃচ্ছ সাধন করতে এরই মধ্যে উপসচিবদের গাড়ি কেনার সুবিধা স্থগিত করা হয়েছে সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সরকারি ব্যয় কমাতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন সভায় জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধে যত্রত সেতু নির্মাণের কথাটিও উঠে আসে এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রত্যেকে নিজের বাড়ির সামনে সেতু স্বপ্ন দেখেন এটা ঠিক নয় দেশে এমনিতেই প্রচুর সেতু হয়েছে নতুন সেতু নির্মাণে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পাহাড়ের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যেখানে পল্লী বিদ্যুতায়নের লাইন দেওয়া সম্ভব সেখানে লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে লাইন দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে সব মিলিয়ে পার্বত্য জেলায় প্রতিটি ঘরেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা একনেক সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো খাল নর্দমা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে একনেক উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য এটা এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় প্রকল্প প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হবে চার কোটি টাকা পুরো টাকায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যোগান দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী জানান গতকাল একনেক সভায় দশ হাজার একশো দুই কোটি টাকা ব্যয় মোট আটটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে যার পুরো টাকাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যোগান দেওয়া হবে এরই মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দুটো প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে একটি হল এক কোটি তিন লাখ টাকা ব্যয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প আর একটি হল এক কোটি টাকা ব্যয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এদিকে বাংলাদেশ সহ তেরোটি দেশ থেকে সরাসরি বা ট্রানজিট উড়োজাহাজে ইতালি প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত এর পাশাপাশি ইতালিতে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি অবস্থার মেয়াদ একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে এই সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ ইতিমধ্যেই জারি করা হয়েছে যা মঙ্গলবার অনুমোদন করা হতে পারে ইতালি সংবাদ মাধ্যম সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে করা অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে আগামী একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত ইতালিতে নাইট ক্লাব ডিসকো বিভিন্ন কংগ্রেস আয়োজন বন্ধ থাকবে এর আগে গত বৃহস্পতিবার তেরোটি দেশ থেকে ইতালিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তবে জারিকৃত অধ্যাদেশে সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ ছিল না